Ja, i dag så er ønsket at uh, når han skriver en tekst her, skal vi se en tekst her, så vil han automatisk få opp dato og tid i de cellene her. Og han hadde kommet et stykke på vei selv, men uh, da brukt nå-funksjonen som oppdaterer seg hver gang uh, arket rekalkuleres, mens det som er ønsket er at når det først står dato og tid her, så skal ikke dette oppdatere seg. Uh, sånn som dette fungerer nå, så kan jeg skrive her, eller jeg kan skrive her, og det påvirker ikke dato og tid kolonne, det er bare når vi skriver her, da blir A- og B-kolonne oppdatert. Og hvis jeg skriver her en gang til, så oppdateres ikke dato og tid på nytt. Eh, nå er det jo enkle virkemidler vi kan bruke her. Hvis jeg trykker Ctrl, Shift og semikolon, så får jeg dato. Trykker jeg Ctrl, Shift, kolon, så får jeg tiden. Det er et alternativ da, til å bruke en makro for å løse dette her. Men det er jo det jeg har gjort her da. Så hvis vi ser på baksiden Alt F11, så knyttet til selve regnarket, så har jeg lagt en, en liten rutine her. Og den rutinen den kalles opp hver eneste gang det skjer en endring i regnarket. Hver gang du skriver et eller annet sted. Så når jeg skriver Per her og trykker Enter, eller jeg klikker i en annen eh, celle, så tar Excel en sving innom denne rutinen her. Og der eh, sjekker jeg hvilken kolonne vi står i, hvilken kolonne er det vi har skrevet tekst i. Det skal være kolonne 3 i det arket her. her. Hvis du bruker den rutinen her, så kan du justere dette her som du vil. Så her er det sånn at teksten skriver, skal skrives i kolonne 3, se kolonna. Datokolonnen det er den første, og tidskolonna er den andre. Så kan du rokkere som du vil. Og så sjekker vi her kolonne og rad. Hvor er det vi står hen når vi trykker Enter her, eller når vi har endret her? Sånn at Target Column, den vil si hvor er det vi står hen, i hvilken kolonne er det vi står når det endres i regnarket nå. Og raden, den sier jo hvilken rad vi endrer på. Og så sier jeg her da at hvis kolonnen vi står i, er den tekstkolonne, altså kolonne 3, og så raden er større enn 1. Jeg vil ikke at vi skal drive og putte dato og tid opp i første raden. Så skal vi ta en sjekk til, og det er at hvis den datokolonnen er tom, altså hvis den datokolonnen er ingenting i den cella her. Jesus, vi begynner på nytt. Hvis den cella på den raden vi står, og i datokolonna, som altså er A-kolonna, hvis den ikke er skrevet i fra, fra før, så setter vi datoen i datokolonna og tiden i tidskolonna. Det betyr at for å få dato og tid til å oppdatere seg på nytt, hvis jeg sletter datokolonna, som er den jeg tester på, og så prøver jeg her, så kan du se på tidskolonna, at nå oppdateres dato og tid på nytt. Hvis vi bruker nå-funksjonen, så er utfordringen at... <laughs> Akkurat, det var morsomt. Skal vi se. Hvis jeg skriver nå her, og så oppdaterer jeg med F9-tasten, 
så vil den cella oppdatere seg hver eneste gang. Skal vi se her. Ta minutter og sekunder, da. timer, minutter og sekunder. Så hver gang jeg trykker F9, så ser du at den vil oppdatere seg på nytt. Så nå-funksjonen, den er ikke egnet til det formålet her. Så da har du to måter det funker på. Det ene er Ctrl-Shift-semikolon, og det andre er å bruke da en sånn VBA-funksjon som jeg har gjort her. Ok, håper du kan bruke det til noe morsomt. Ha en strålende dag. Ha det bra.